ओके हेलो चैटर माई नेम इज रोहित एंड यू आर वॉचिंग रेस्टल चैटर तो गाइज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डब्ल्यू डब्ल्यू से जुड़ी कुछ बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट जहां पर हम बात करेंगे कि रायबैक ने एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट दिया पूरी सिचुएशन को लेकर कि कैसे नाया जैक्स की स्ट्राइक की वजह से बैक इलेंज को बाहर होना पड़ा सर्वाइवर सीरीज के मैच से इसके अलावा सैफ लॉरेंस ने रिएक्ट किया शिंश के नाकोमारे के साथ सर्वाइवर सीरीज में होने वाले मैच और डी नेमर के एक्शन को साथ साथ इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही अजीब सिचुएशन के बारे में जो कि बनी है सर्वाइवर सीरीज में होने वाले डैनल ब्रायन वर्ष के बीच मैच से तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी इसे लास्ट तक जरूर देखिए सबसे पहले बात करते हैं सेथ रॉलेंस के बारे में तो सेथ रॉलेंस ने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट किया जो कि आप लोग देख सकते हैं इस समय आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर एक मीडिया पोस्ट करिए सेथ रॉलेंस ने जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि डी एमरोज अपनी वेस्ट को फेंक रहे हैं ये वही वाला सीन है जब रॉके एपिसोड में शील्ड वाली वेस्ट को डी एमरोज ने आग में जला दिया था तो यहाँ पर बात कर रहे हैं सैथ रॉलेंस की अपनी पूरी एनर्जी डालने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज में होने वाले शिंश के नाकमोरा वर्सेज सैथ रॉलेंस के ड्रीम मैच में बट यहाँ पर सैथ रॉलेंस का ये भी कहना है कि स्टिल वो इसके बारे में भी सोच रहे हैं कि आगे वो डीन एमरोज के साथ क्या करें और स्टिल इस वाली चीज को देखकर सैथ रॉलेंस भी पूरे अंदर से हिल चुके हैं कि कैसे डीन एमरोज ने एक बहुत ही बड़ा एक्शन किया और उन्होंने शील्ड की बेस्ट को जलाने के लिए फेंक दिया तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है सर्वाइवर सीरीज के बाद देखना कि डब्ल्यू डब्ल्यू आगे कैसे बुक करती है सैथ रॉलेंस ने डीन एमरोज को और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर यह देखना होगा कि जब सैथ रॉलेंस फाइनली पकड़ पाएंगे डीन एमरोज को और वो बदला लेंगे डीन एमरोज से नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि जुड़ी है सर्वाइवर सीरीज में होने वाले डैन एंड रॉयन वर्सेस ब्रॉक लेसन के चैम्पियन वर्सेस चैम्पियन मैच से जहां पर हमें एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन देखने को मिलेगी और वो ये जैसे कि आप लोग जानते हैं रिसेंटली डैनल वैन का हो चुका है हील टन वहीं बात करें ब्रॉक लेसन की क्या वो हील है क्या वो फेस है या फिर वो न्यूट्रल है लेकिन हम लोग जानते हैं हमने रेसल मैन के आसपास से जैसे कि देखा है डब्ल्यू डब्ल्यू ब्रॉक लेसन को एक हील की तरह दिखाती है कि वो नहीं परवाह करते फैंस की तो ऐसे में यहाँ पर काफी अजीब होने वाला है देखना की एक हील जिसको अभी भी हील टर्न मिला है जो मोमेंटम पर आने वाला है उसको कैसे बुक करेगी डब्ल्यू डब्ल्यू वहीं ब्रॉक लेसन जो पहले से ही काफी बड़े हील है तो ऐसे में यहाँ पर अगर डैनल वैन बेबी फेस होते तो वो कोई सबमिशन टाइम मूव करते ऐसा डिस्कस किया गया ऑब्जर्वर की तरफ से उन्होंने कहा कि यहाँ पर डैनल वैन अपना सबमिशन मूव लगाते उस पर फिर ब्रॉकलेस ने पावर आउट करते लेकिन फिर यहाँ पर एक हील के लिए सबमिशन मूव लगाना मतलब हील वर्सेज हील की दोनों की टैक्टिक एक जैसी होगी तो डब्ल्यू कैसे इस मैच को प्लान कर पाएगी और क्या होने वाली है इस मैच की पूरी स्टोरी लाइन ये सच में देखना काफी अजीब सा हुआ कि जब हील और हील दोनों को आमने सामने रख दिया है तो डब्ल्यू आगे से कैसे बुक करेगी क्योंकि हील वाला टैक्टिक हील पर अगर यूज किया जाए तो काफी अजीब लगता है यहाँ बात तब समझ में आती है अगर डैनल वैन वही अपने फेस वाले करेक्टर में होते तो यहाँ पर हील वर्सेस फेस होता लेकिन जिस तरह से यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू ने सर्वाइवर सीरीज में चैंपियन वर्सेस चैंपियन और हील वर्सेस हील मैच रख दिया है तो इसे देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि डब्ल्यू डब्ल्यू इस मैच में दोनों सुपरस्टार को एज अ हील कैसे बुक करती है नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि जुड़े पूरे इंसिडेंट से जो कि हम लोगों ने देखा रॉके एपिसोड में जहां पर बैकेलिन जब आती है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नाया जैक्स ने स्ट्राइक कर दिया था बैकेलिंज के फेस पर जिसके बाद सर्वाइवर सीरीज का जो मैच था रोंडा राउजी वर्सेज बैकेलिंज का अब वो बदल चुका है रोंडा राउजी वर्सेज शार्लेट फेयर के बीच इसके बाद यहाँ पर ब्रायन एलवरेज जो कि आप लोग कह सकते हैं काफी बड़े ऑब्जर्वर हैं इस पूरी इंडस्ट्री में तो इसके बाद यहाँ पर उन्होंने ट्वीट किया उन्होंने बताया यहाँ पर ऐसा नहीं था कि नाया जैक्स के एल्बो की वजह से या साइड से कहीं से लग गई यहाँ पर एकदम स्ट्रेट तरीके से उन्होंने पंच किया बैकेलिंज के फेस पर जिसके चलते हुई बैकेलिंज को यहाँ पर प्रॉब्लम और उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कोई फर्स्ट टाइम नहीं है ऐसा कई बार हो चुका है तो ऐसे में नाया जैक्स को फिर से डेवलपमेंट के लिए भेज देना चाहिए ताकि वो फिर से प्रिपेयर हो और डब्ल्यू में लड़ने के लिए आए तो इसके बाद यहाँ पर रायबैक इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हुए आप लोग ट्वीट देख सकते हैं काफी उन्होंने यहाँ पर एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज किया है वो कह रहे हैं तुम्हारी औकात क्या है ऐसे स्टेटमेंट देने की तुम हो क्या जब तुम्हारी जब तुम्हारे पे इतना दम नहीं है तुम वो चीज नहीं कर सकते तो तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते और जो मिस्टेक यहाँ पर हुई है वो नाया जैक से नहीं हुई बल्कि मिस्टेक यहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स हुई है और वो क्या है वो तुम खुद उनसे पूछ लो या फिर खुद ही समझ लो अब वैसे देखा भी जाए तो सोशल मीडिया पर यहाँ पर फैंस का जो रिएक्शन है वो काफी मिला जुला है ज्यादातर का मैं कहूंगा यही है कि वो नाया जैक्स को लेकर काफी गुस्सा है कि उनकी वजह से बैके लेंच वर्सेज रोंडा राउजी का मैच कैंसिल हो गया लेकिन यहाँ पर जो रायबैक की थिंकिंग है अलग है उनका मानना यहाँ पर यह कि गलतियां हो जाती हैं और ये कोई गलती नहीं है जस्ट ये इंसिडेंट है ऐसा मानना है यहाँ पर रायबैक का अब पर्सनली मैच के बारे में क्या सोचता हूँ